குறியீடுகள் அது அரபு மொழியில் சொன்னால் அல் ஹரக்கத்து என்றது மோலாவது பாடம் இப்போ சாதாரணமாக எங்களுக்கு அது தெரியும் ஆனால் அது பேர்களை மட்டும்தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே எங்களுக்கு அது குரான் ஓதின எல்லாருக்கும் ஹரக்கத்து என்ற சொல்லுக்கும் இந்த குறியீடுகள் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று தெரியும் ஹரக்கா என்ற சொல் தெரியாட்டியும் குறியீடுகள் தான் என்ன வழங்கும் அரபு மொழியில் நாங்கள் இப்படியான இப்படி எழுதினால் அதை நாங்கள் வாசிக்கும் போது எப்படி வாசிப்போம் அலிஃப் அலிஃபுன் ப உன் ஜி முன் என்று வாசிப்போம் தனித்தனி எழுத்துக்களாக எழுதும் போது அலிஃபுன் ப உன் ஜி முன் என்று வாசிப்போம் ஆனால் அதை நாங்கள் ஒரு சொல்லாக சேர்த்து எழுதும் போதோ சேர்த்து எழுதும் போதோ உதாரணமாக இப்படி வச்சால் இந்த அடையாளங்களை வைத்தால் இப்போதான் எங்களுக்கு இணைத்து வாசிக்கல் தனி எழுதினால் இப்படி அலிஃபுன் ப உன் ஜி முன் ஹா உன் ஹா உன் அப்படி தனித்தனி எழுத்துக்களுக்கு ஒரு தனித்தனி பேர் சொல்லுவோம் உதாரணமாக சொல்லுவோமே இதுக்கு ஒரு தனி பேர் சி நுண் என்று பேர் சி நுண் என்று பேர் ச அல்ல இப்படி எழுதினா தான் நாங்கள் ச அனு சொல்லுவோம் தனி இது எடுத்து போட்டு எழுதினால் சி நுண் அனு சொல்லுவோம் அப்போ சொற்களை இணைக்கும் போதோ எழுத்துக்களை இணைக்கும் போதோ நாங்கள் இந்த இந்த மாதிரி அடையாளங்கள் இடுவோம் இந்த மாதிரி அடையாளங்கள் இந்த மாதிரி அடையாளங்கள் இட்டாத்தான் அந்த சொற்கள் அந்த எழுத்துக்கள் இயங்கும் சேர்ந்து இயங்கும் ஒன்றோடு சேர்த்து உதாரணம் சொல்லுங்களேன் இப்படி நாங்கள் எழுதினால் எழுதினால் இப்போதான் நாங்கள் சேர்த்து வாசிப்போம் ப இது யாவுக்கு மேலான சுக்குன்னு வச்சிருக்கு பை துண் என்று வாசிப்போம் அப்போ இணைத்து அந்த இந்த எழுத்துக்கள் இயங்க முடியுமாக இருக்கிறது இந்த ஹரக்கத்துக்களை வைக்கும் போது அல்லது குறியீடுகளை வைக்கும் போது அப்போ பை துண் என்று வாசிப்போம் அப்படி இல்லாவிட்டால் என்ன சொல்லுவோம் இதை உதாரணமாக இந்த ஹரக்கத்துக்கள் இல்லை என்று வைத்து கொண்டு பார்ப்பதாக இருந்தால் ப உன் யா உன் த உன் என்று சொல்லுவோம் ஹரக்கத்தில் வைச்சால் ப பை துண் என்று சொல்லுவோம் அப்போ எனவே அந்த வகையில் அரபிகள் இதுக்கு ஹரக்கத்தன்னு சொன்னாங்க நேரடி கருத்து ஹய ஹரக்கத்தண்டா இயக்கம் அதாவது இயங்குதல் என்று பொருள் இயங்குதல் என்று பொருள் ஹரக்கத்தன்னு சொல்லும் இப்போ நம்ம ஏன் இயங்குதல் சொன்னாங்க அந்த அந்த அடையாள குறியீட்டை வைக்கும் போது தான் அந்த எழுத்துக்கள் இயங்க தொடங்கும் எனவே தான் அதுக்கு ஹரக்கத்தன்னு சொல்ல அதுக்கு பேர் வைத்தார் இப்போ நாங்கள் ஹரக்கத்து எது எது என்று பார்ப்போம் இந்த மூண்டையும் தான் நாங்கள் ஹரக்கத்தன்னு சொல்கிறோம் இந்த மூன்றுக்கும் நாங்கள் ஹரக்கத்தன்னு சொல்கிறோம் அந்த மூன்றுக்கும் தனித்தனியான பெயர்கள் இருக்கும் நாங்கள் சாதாரணமாக மதுரசாக்கள் ஓதிக்கிற பேர் அல்லாமல் அரபு மொழியிலே உள்ள பெயர்கள் இருக்கும் என்ன பேர் இப்போ இதுக்கு ஃபத்ஹத்துன் அல்லது நஸ்பூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபத்ஹத்துன் அல்லது நஸ்பூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ரஃப்உன் அல்லது தம்மத்துன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு கஸ்ரத்துன் அல்லது ஜர்ருன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கஸ்ரத்துன் அல்லது ஜர்ருன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபத்ஹத்துன் நஸ்புன் ரஃப்உன் தம்மத்துன் கஸ்ரத்துன் ஜர்ருன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டும் ஒரே அடையாளத்தை குறிக்கிறதாக இருந்தாலும் இந்த ஓண்டுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு பேர்கள் ரெண்டு இடையில் ரெண்டு பேர்களுக்கு மேல வேறுபாடு ஒன்று இருக்குது ஒரு நுணுக்கமான வேறுபாடு ஒன்று இருக்குது நாங்கள் இப்போ அதை படிக்கல நல்லா கொஞ்சம் தூரம் போகிற நேரத்தில் அது எங்களுக்கு வழங்க வரும் சார் இதுதான் இந்த அடையாளங்களுக்கான பேர் நாங்கள் இது போகிறோம் இந்த பேர்களை சொல்லித்தான் 
எங்களோட பாடத்தை கொண்டு போகிற இடத்துல இந்த பேர்களை தான் சொல்லுவோம் இது உதாரணமாக சொல்லுவோம் இது நஸ்பு ஃபெட் இருக்குது இந்த எழுத்து இந்த எழுத்து ரஃபு ஃபெட் இருக்குது இந்த எழுத்து ஜெர்ரு ஃபெட் இருக்குது அப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்போ நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளணும் நஸ்புண்டா இது தான் ஜெர்ருண்டா இது தான் ரஃபுண்டா இது தான் அல்லது ஃபத்வத்துண்டா இது தான் கசரத்துண்டா இது தான் தம்மத்துண்டா இது தான்னு சொல்லி மனதில் கொள்ளணும் இது இப்போ நாங்கள் அந்த சூழலை தான் பாய்ப்போம் அந்த பழைய குரான் ஒரு நேரம் படித்தா இல்லை ஜவர் ஜேர் தேச அல்ல அது அரபு மொழி சொல் அல்ல வேறொரு மொழி சொல் எனவே அரபு மொழி இந்த சொல்லை தான் நாங்கள் பாய்ப்போம் எனவே இந்த சொல் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஃபத் ஹத்துன் நஸ்புன் கசரத்துன் ஜர்ருன் ரஃப்உன் தம்மத்துன் அந்த பேர் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்தது இதை நாங்கள் ரெண்டு டபலாக மாற்றினால் அதாவது இப்படி சொன்னால் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மாற்றினால் இப்போ இது எங்களுக்கு பொதுவாக தெரியும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பொது பேர் தன்மீன் தன்மீனுன் என்பது பொது பேர் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த மூன்றுக்கும் சேர்த்து பொது பேர் தன்மீன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன அதே சொற்களை வைத்து உதாரணம் இதுக்கு பத்ஹத்தானி இதுக்கு தம்மத்தானி இதுக்கு கஸ்ரத்தானி என்று தனித்தனியே பேர் சொல்லும் பத்ஹத்தானி தம்மத்தானி கஸ்ரத்தானி என்று தனித்தனியே பேர் சொல்லும் அப்ப தன்மீன் என்றது பொது பேர் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பொது பேர் தனித்தனிய பேர் சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன ஒன்றாயிருந்தா பத் ஹத்துன் ரெண்டாயிட்டு தான் இப்போ பத் ஹத்தானி அதே மாதிரி கஸ்ரத்துன் கஸ்ரத்தானி தம்மத்துன் தம்மத்தானி என்று சொல்லும் ஏன் தன்மீனு சொல்கிறோம் என்றால் உதாரணத்துக்கு பாருங்க சும்மா ஒரு சொல்ல நாங்கள் எட்டி பார்ப்போம் ஏற்கனவே சொன்ன சொல்ல சொல்லுங்க பைத்தூன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பைத்தூன் கடைசி சொல்ல உச்சரிச்சோன்னு நூனில் முடியுது பைத்தூன் நூனில் முடியும் பைத்தூன்னு சொல்லும்போது ஒரு நூன் நூனில் முடியுது பைத்தூன்னு சொல்லும்போது அப்போ அந்த நூனாக உச்சரித்தல் என்றுதான் இதில் போர் தன்மீன் என்ற நூனாக உச்சரித்தல் அப்போ அந்த எந்த சொல்லையும் கடைசி இந்த தன்மீன் வந்து முடித்தால் அதை உச்சரிக்கும் போது நூனாக போய் முடியும் பைத்தூன் என்று சொன்னாலும் அல்லது பைத்தின் என்று சொன்னாலும் பைத்தின் என்று சொன்னாலும் அல்லது பைத்தன் என்று சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் கடைசிக்கு நூனில் போய் முடியும் எனவே தான் இதுக்கு ஒரு பொது பேர் சொல்கிறோம் தன்மீன் என்று பொதுவான ஒரு பேர் சொல்கிறோம் சரி இப்போ நாங்கள் அடுத்ததுக்கு வருவோம் என்னண்டா எந்த ஒரு சொல்ல எழுதினார் அது பேர் சொல்லாக இருக்கேன் அல்லது வினை சொல்லாக இருக்கேன் அல்லது இடை சொல்லாக இருக்கேன் எந்த சொல்ல எழுதினாலும் ஹரக்கத்தோடான் அது இருக்கும் குறியீடுகளோடான் அது வர் புதர்மை சொல்லுவோமே மஸ்ஜிதுன் அந்த குறியீட்டோடு இருக்கும் அல்லது ஒரு வினை சொல்ல சொன்னால் எங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு வினை சொல்ல சொன்னால் கர அ வாசித்தான் அதை நாங்கள் மாற்றி நிகழ்கால வினையாக்கி இயக்கிற உ வாசிக்கிறான் அல்லது ஒரு இடை சொல்ல நாங்கள் சொன்னோம் உதாரணமாக அலா இடை சொல்ல சொன்னார் இப்படி ஒரு பெயர் சொல்ல சொன்னாலும் மஸ்ஜிதுன் மாதிரி அல்லது வினை சொல்ல இறந்த காலமோ நிகழ் காலமாக சொன்னாலும் கர அ எக்கரவுன்னு சொல்கிறது மாதிரி அலா என்ற ஒரு இடை சொல்ல சொன்னாலும் அலாண்டா மீது என்று கருத்து மீது என்று கருத்து எப்படி எப்படி சொன்னாலும் நாங்கள் ஹரக்கத்தோடு தான் அதை பாவிப்போம் இப்போ ம இஸ் ஜி துன் என்று மூணுக்கும் நாலு எழுத்துக்கும் நாங்கள் ஹரக்கத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நாங்கள் முக்கியமானின்னு ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம் கட்டாயம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே குரான் ஓதிக்கிறதுனால நல்ல பரிச்சயமான விஷயம் இப்போ கடைசியாக ஒரு விஷயத்துக்கு வரும் இது ஆக முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன வசனத்தில் நாங்கள் ஒரு சொல்ல போடும்போது வசனத்தில் ஒரு அரபு வாக்கியத்தில் நாங்கள் ஒரு அரபு சொல்ல போடும்போது அந்த சொல்லின் இடத்துக்கு ஏற்ப இந்த சொல்லின் இலக்கண இடத்துக்கு ஏற்ப 
அவர்களுடைய இலக்கண நிலைக்கு ஏற்ப சொல்லுடைய இலக்கண நிலைக்கு ஏற்ப ஹரக்கத்து மாறி மாறி வரும் இப்போ நான் ஹரக்கத்துன்னு வாய்க்கிறேன் உங்களுக்கு பரிச்சயம் இருக்குமன்றதுனால ஹரக்கத்தில் குறியீடு குறியீடுகள் மாறி மாறி வரும் எங்கே அந்த குறியீடுகள் மாறி மாறி வரும் கடைசி இடத்துல உதாரணமாக சொல்லுவோமே இந்த மஸ்ஜிதுன் என்ற சொல்ல சொல்கிறோம் இந்த மஸ்ஜிதுன் என்ற சொல்ல நாங்கள் ஒரு பே வாக்கியத்தில் வைக்கும் போது வாக்கியத்தில் போடும்போது அந்த சொல் கடைசி எழுத்துல ஹரக்கத்து அதாவது தால் தால் என்ற எழுத்துல ஹரக்கத்து இப்படியும் வரும் மஸ்ஜிதுன் என்றும் வரலாம் மஸ்ஜிதின் என்றும் வரலாம் மஸ்ஜிதன் என்றும் வரலாம் அப்படி மாறி மாறி வரும் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த மஸ்ஜிது என்ற சொல்லுடைய இலக்கண நிலை என்னன்னு பார்த்து அந்த குறிப்பிட்ட வசனத்தில் இந்த இலக்கண நிலை என்னன்னு பார்த்து மாறி மாறி வரும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் நல்ல பரிச்சயமான சில வசனங்கள் எடுப்போம் எங்களுக்கு மிச்சம் பரிச்சயமாக நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிற சில வசனங்கள் எடுப்போம் இப்போ இந்த அல்லா என்ற சொல்லு இருக்கிற ஹரக்கத்து கடைசி எழுத்துள்ள ஹரக்கத்து என்ன மாறி மாறி இப்போ இங்கே அல்லாஹு என்று வந்துடுது இங்கே அல்லாஹி என்று வந்துடுது இங்கே அல்லாஹ என்று வந்து உல்ஹு அல்லாஹு அஹதுன் அல்ஹம்து லில்லாஹி அஸ்தகுஃபிருல்லாஹ என்று சொல்கிறோம் அஸ்தகுஃபிருல்லா அஸ்தகுஃபிருல்லாஹ என்று சொல்கிறோம் அல்ஹம்து லில்லாஹி என்று சொல்கிறோம் உல் ஹு அல்லாஹு என்று சொல்கிறோம் அப்போ மூணு இடங்களையும் அல்லா என்ற சொல்தான் மூணு இடங்களையும் அல்லா என்ற சொல்தான் ஆனால் அது ஹரக்கத்து கடைசி எழுத்தில் மாறி வந்து ஹு ஹி ஹா அது கடைசி எழுத்து மாறி வந்து ஏன் மாறி வந்திருக்குது அதில் இலக்கண நிலைகளுக்கு ஏற்படும் இலக்கண நிலைன்ற சும்மா நாங்கள் தமிழில் சொல்லி பார்ப்போமே பெலுவாய் பயநிலை செயப்பாடு பொருள் இப்படியெல்லாம் நாங்கள் இலக்கண நிலைகளை சொல்லுவோம் இந்த பெயர்களை சொல்லுவோம் இதே மாதிரி அரபுலையும் இதே இலக்கண நிலைகளுக்கு ஏற்ப அந்த சொல்லுடைய அடையாளம் மாறி மாறி வரும் அதாவது ஹரக்கத்து மாறி மாறி வரும் எனவே நாங்கள் இன்னொரு மாறி சொன்னால் ஒரு சொல்லுடைய கடைசி எழுத்தின் அடையாளத்தை புரிவதே இலக்கம் இன்னொரு மாதிரி நாங்கள் சொன்னோம் ஒரு சொல்லுடைய கடைசி எழுத்துடைய ஹரக்கத்தை புரிந்து கொள்வதுதான் அரபு இலக்கணம் இப்போ கடைசி எழுத்தை எப்படி என்ன அடையாளத்தை வைக்கிற அதை புரிஞ்சு கொள்வது தான் அரபு இலக்கணம் ஒரு சொல்லுடைய ஒரு வசனத்தில் ஒரு சொல் இருக்கும்போது அந்த சொல்லுடைய கடைசி எழுத்துடைய ஹரக்கத்து எவ்வாறு இருக்கும் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் இலக்கணமாக அமையும்